Nagusa chini, nasikia umbu na uma. Mm. Kauna hame ni meumia, ni vukua na na laya ni meumia. Mm. Ni vaka pensi mwoye nyuzi. Mm. Naenda jikoni mimkute ule dada pali chini, nje pali. Ya jiko kakaa. Mm. Ndataka kwenye dada, kaka mbua mguni watoka damu. Mm. Ambia damu na wajizeku wapi, ya buwacha masiada wewe. Kaka, wewe ni misi kutani, angalia mguni. Naangalia ni kweli damu zipo na yale menu ni kweli. Kwa hiyo ni tukio la usiku ni kweli. Mm. Naona nimeng'atwa na nyoka usiku. Ni tukio ni doa pangabana na ile nyoka alinyata katika mguu. Mm. Menu yako hapo hapo. Menu ya nyoka na. Menu ya nyoka yako hapo hapo na yaona. Mm. Hapa ngozi zimekuwa nyeusi. Mm. Mkaluli, ya chukua fagio Mkaluli ndani kwanza chumpa ni kwangu mm. Mkafikia kwa hili kitu ni kweli Nisao Kwa hili nyumba mini kwa nyumba ya chili Kuna mnangu wanapita wanaenda nyumba ya juu Kuhikuwa na mawa mengi sasa yu nyumba mm. Nikaenda kwa juu kwenye, mawa, kwenye nyumba yu Kuna uwa moja ni dawa pale Meriona kwa mba ni dawa mm. Mkalichuma lile Ni vorudi, nikachukua nika kinu cha kutuangia vitu mkuu, kinu kidogo, nikaingia chumba ni kwangu, nikaponda kwanda. Bada kuponda kile, hile dawa nikaifunga, nikachukua tamba, nikafunga. Mm. Sija kama sama tatu, nakuja kufungua, ndugu, chajabu, lile jino la nyoka sura kawaida. Kwa hile nyoka, si nyoka gani, na jino, linafika hapa. Mm. Zinga na jino, majino mawili ya meningata na kumbia ya metoka Ya metoka aje? Sindi ya lipotoka hapa Kwa hili ya likuwa hapa hapa Nivuweka hile dawa, kwa hili hile dawa inanyonya sumu yote mm. Inanyonya na meno yote, hakuna kitu kinochobaki Nivuweka hile dawa, hile dawa, hile dawa Nivuweka hile dawa, hile dawa hapa mm. Yale meno ya kabaki, hile kangania kwenye hile dawa, kwenye kitambaki mm. Mm. Minganania, yale meno nkachukua, nkachomua, nkaika kwenye karatasi Kwa hili Mi maisha angu ndo nao jino la nyoka Yapo na unaka kwenye TV mm. Yakeni live ndo naliona jino liko hivi mm. Sanka fiki unyo tika Uwe ni nyoka nyoka gani sasa mm. Ana jino kama hivi Sema saa Kachukua hili ngini ito baki kwa jini bado Vile vishimu vio toka ni meno mm. Kwa bado vipo Kachukua hili Dawa ngini nkapaka mm. Nkapaka nkapaka sijafunga mm. Nkaka Bada ya nusu saa Kila kitu kimepotea pale. Hakuna alama, hakuna shimu, hakuna weusi, hakuna chuchote. Yani ikawa kama kukuumia. Kama sikuumia. Na mguwa kuna kuuma. Hmm. Kachukua yale menu yale. Kasema haya, ntayaeka. Kibatika kurudi kichijimu. Hmm. Ntarudi nari. Tampelekia mze. Hmm. Haende, makayaeke semu ya kena mwajua yeli. Hmm. Ka, sasa pale. Nifo pambana na winyoka mm. Zikaanza choki mendani mm. Yule bibi mama kebosa Kaza kunchukia mm. Kanichukia sana Kanichukia Pita nsalimi Pita nsalimi Naenda nsalimi Naenda nsalimi Kwa msalimi wa itiki mm. Kaliuliza nini shida Mbae mwanae mistaki Antaka uwe mumpeleke Kambia sawa Tuta mpeleka Sani tukio lingine ni kubwa. Mm. Kumbuka ulikuwa mwezi wa nne. Mvua mvua zinanyesha. Mm. Saa saba na usiku. Mm. Watu wate umelala. Mimi nimekaa. Napufanyaga kazi pale kwenye kiti changu. Unalinda. Nalinda. Na jaketi langu kubwa. Mm. Na kisu changu kimoja kilikuwa kilefu hivi. Lafu huku kama kina kitwa cha mtu. Mm. Yani kimechongwa mpini wa Wambao kimefungwa kama kitu mm. Kama mze wakale mm. Kile kitu kikuwa chembamba Kile fuu Bae na nalindia Katulia Kimia Nafikiria Shida nini hapa Hii nyumba hii Una na hivi Una matatizo kila siku mm. Matatizo kila siku mm. Matatizo ya ishi Kwa nini? Umasikini huu na likuanza huu masikini vipi? Tunafanya kazi kwa nguvu. Kwa nini tupate shida? Yeah. Mm. 
ya ila sawa kwa hiyo Mungu yupo japo mimi na kinga lakini bado Mungu yuko karibu nami mm. sema ina shida sanane nasikia kishindo kikubwa yani kishindo kikubwa sijajua hata nyumba sasa ingine niko kishindo cha cha hiyo siku Mm. Kikubwa zaidi kikubwa kama gorofa ile ninadondoka gorofa. Mm. Kishindo. Kishindo kile kiti yani kile kishindo kilivoshuka. Kilivoshuka chini kish. Kile kiti yani ipo kama mimi kimeruka juu. Mm? Kimeruka juu mimi mwenyewe niko humo humo. Kimeruka juu. Kiti. Yani umekaa hapa kishindo unasikia huko afu kinakuruka. Kimeruka juu, kimeruka juu. Hivi mimi naona kishindo kimetetemesha hadi hapa. Kimetetemesha. Mimi naenda na kiti changu juu nikarudi chini lakini nashangaa nimekaa vile vile nilivyo nimekaa hivyo hivyo mmm katokea kiumbe kimoja kikubwa nacho mmm hilo ni chui ilikuwa ni chui chui yule mweupe wenye mabaka baka meupe mmm chui mmoja mkubwa hata yule yani wa polini sijawahi kuona hiyo chui sasa yuko ya aina gani yule wa mwanzo kwa wale mzee kule hata huyo ni mdogo Mm -hmm. Chui ni mchui. Chui mrefu kama binadamu. Mm. Mrefu kwa ndajuu. Mrefu ndajuu. Mm. Chui anatembea sio kama tembea kama hivi anavyotembea chui, anatembea kama binadamu. Migumu migumu mmoja kaweka juu hivi ya mbele, ya nyuma ndo anatembelea. Uh -huh. Chui kaenda hivi juu. Hey! Lisa, nini? Chui anaunguruma. Macho na waka, mlimi umetoka. Ana kuangalia ana kutamani kama kumeze yani. Mm. Unamwangalia macho kwa macho we huyu, yeye huyu. Hey! Fanye nini hapo sasa? Mungu niokoe. Sasa hapo cha kufanya una. Ya tamani kutoka, kutoka yatoki. Tamani kukimbia, 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 tamani kulia. Tamiria nani sasa? Sikufiche yani tukio mimi hilo tukio nimeshindwa kutembea hivi. Mm. Sijawahi kuona chui sawa chui kanitokea lakini sasa yule chui gani anatembea kama binadamu? Tembea na miguu ya nyuma tu ya mbele kanyanyua. Mm. Kanyanyua. Sasa ye, hii ni shuri. Kaona tena alikuwa ni chui. Jike kona bado mimi bado amuni amuiwezi amuwezi kuniweza Mungu kama kanipanga nitakufa mm. kama janipangia mimi siji huko mnapotaka mimi nije mm. sasa hiyo ndio funga kazi tayo nikasema sasa wewe funga kazi tumike tena kuniokoa wewe ndio kazi yako hii kuniokoa wewe ndio kazi unayo mhm mm tuafunga kazi fanya hivi Funga kazi, fanya kazi yako. Uwe chui cha ajabu akashusha miguu yote kwanza. Mm. Kasimama, akaruka, akarudi chini. Kaunguruma, akatoa mlio mmoja mkali. Mm. Masikio yangu, yani ile sauti ikaingia mpaka katika moyo wangu. Mm. Moyo umeungua. Nipale nipokaa, naisi kama alizi inapasuka inaingia yani inaingia chini. Mbia funga kazi, fanya kazi Funga kazi katoa moto wajabu mm. Kambia nataka ufanya kazi Yani moto ikatoa Hiko hapa ato. mkononi, natoa moto mm. Moto una, unawaka Unawaka hapa hapa mkononi, unawaka Unaenda juu Seka. So mkubwa kama hivi mm. Unawaka Nkambia wewe jitokeze ni nani Wewe ni nani? Namwambia na chui. Namwambia yule chui. Mm. Chui kasimama na unguruma. Yaani pale magari nayaona yote yanapanda juu. Magari pale yani magari yanapandwa juu yananyanyuliwa hivi magari yanapanda yanaelea. Yaani chui anavunguruma magari yako juu. Yote yanaelea magari chini pale hamna ta gari moja. Yote kayaweka juu yote. Alafu yeye anapanda yani pale uwanjani yeye ndio uwanja wake. Mimi nimesimama kwenye kiti. Ha? Kiti pale kinatingishika. Wewe naenda upo kwenye ardhi magari yako juu. Yote. Yaani kila kitu kilicho pale kipo juu kinaelea hivi. Nyumba au nyumba yenyewe. Nyumba zimetulia. Uh 
mm-hmm. pale tulipo sisi pale mm-hmm. ndio shughuli mhm kwambia wewe ni nani chui anaunguruma chui anaunguruma mm-hmm. anatoa sauti kambi afunga kazi fanya kazi yako sitaka kumwambia nenda nitaka kumjua hiyo ni nani maana ananisumbua sana hivyo mm. kambia wewe ni nani chui huyu anaunguruma chui mkubwa mm. akafanya hii domo hili mpaka unaona hadi ndani kule mm. minyama inabembea tu minyama zinga na minyama mm. kaona he sasa leo hii kazi Sema Mungu msaidie. Funga kazi, fanya kazi, nataka kumjua. Ni nani huyu? Mm. Kaifanya, funga kazi, fanya kazi. Ule moto kaenda ukampiga kichwani ule. Mm. Kumpiga kichwani, chui akadondoka, mkasikia sauti moja ya kulia. Sauti sio ya chui tena, sauti ni ya binadamu. Mm. Baba nakufa. Ana ile chui ndo analia ile sauti. Chui analia. Mm baada ya kulea ile chui nasikia dirishani kule kule mimi kwa mama kebosi sasa mm. nasikia analia naye analia naye analia chui uko analia kule chui analia naye analia chui analia naye analia mm. I'm so kwan u bibi naye analia nini sasa mm. chui yuko pale na galagala naye analia yale anavoria chui naye analia kule kana chui funga kazi fanya kazi mm. kamkandamiza ule moto kamvamia mwili mzima mm. bibi analia huku ule chui akatoa moyo mmoja kapotea pale kayayuka kayayuka yani kapotea kayayuka magari magari yote akarudi chini kisa sauti yakutoa hakuna sauti yote mm. Hakuna mtu aliyoamka. Hakuna yoyote. Kimya kimya. Nasikia mm. tu bibi sasa huko. Anaumwa. Anaulia. Analia. Ii, analalamika. Mm. Naumia. Mm. Naumia. 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 Nini? Sema cha kufanya pale. Sikuwa sijui. Kama nini? Kaenda kwa wamu Shabani. Bibi anaumwa huko. Mm. Anaumia akasema anaumia anaumia mimi namsikia analia anaumia mm. njoni mumuone haraka haraka usiku huo usiku wa huo mm. kwa muda wa saa 9 huo mm. manae mtoto wake mko yake yule kaingia ndani juku wake kaamka chumbani vipi kuta mama yao analia naumia anajishika kila sehemu naumia mimi niko dirishani na, naangalia naumia kila sehemu naumia jamani naungua moto naniunguza moto naunguza moto naniunguza naumia kaambia kwa hiyo hivi wewe ndio bibi wewe ndio namuuliza mtoto <laughs> mimi ndio namuuliza najiuliza kwa hiyo uliokuja bibi mm. kaambia kama wewe ndio bibi umechemka uwezi hapo naongea moyoni naongea moyoni uwezi kwa nini uwezi kumbe wewe ndio siku zote unanichezea ilikuwa sifahamu vizuri mm. kumbe ndio wewe tulia sasa tu zake saa 9 tukupeka hospitali nasema asiende hospitalini zibieni kukuche kumekucha bado analia nataka nikaende kumuona sasa hapo ndo kibembe kumuona mimi mm. bibi naenda baka mlangoni kwake nataka niingie nkuone mimi sitaki uje anaambia wana mimi sitaki kumuona mm. sitaki kumuona huyo mimi sitaki kumuona kabisa Mm-hmm. na kama vipi inawezekana leo leo mumpeleke kwao. Mhm. Sasa mwana anakuja, kwa ni shida nini? Kaambia mimi sifahamu. Ila mwambeni mimi nataka nimuone mimi. Na mimi simtaki. Mhm. Kaambia mimi nataka kumuona hivyo hivyo kama ataki yeye mimi nataka. Mm-hmm. Nataka nimuone alivyo. Mm-hmm. Nimuangalie uso. Macho kwa macho tuonane yeye mimi na yeye. Mhm. Tumuone kwa nini anaangopa? Mhm ndo yeye ni muone mimi nataka ndo yeye bibi analia huko jamani msada hii inaungua hii inaungua wazee wanaungua mimi mwanangu nakufa naumwa huku hiki kinauma kaambia baba mimi nataka kamuone bibi 
basi ile maana yakatumia ah bwana mjukuu wako aje tuna anaenda kujiandaa aondoka atumpeleke sema ngao mtaki mm. ya ndio simtaki biaya kaniingiza hivyo hivyo kibishibishi mwanae akasema ingia muone bibi yako kwa hiyo ushaka naye mda mrefu ingia kuingia yule bibi alivyosikia mimi naingia akachukua shuka kajifunika wote wote sitaki kuniona bibi sitaki kumuona huyo sitaki kumuona umeshaingia sasa so. nishaingia simuone sura wala miguu kaifunika yote na shuka mm. kaambia haya baba nye nyewe wote tokeni nje kwanza kaambia kaambia baba nye tokeni nje mama yani tokeni nje wote nye tokeni nje yeah na mjukuu wake ambaye nye tokeni nje mm. nataka niongee na bibi nataka niongee na bibi mm. toka nje toka nje sikutaki toka nje sio kwamba sikutaki toka nje anakuambia ananiambia mimi Kambia mimi ndani ninje stop. Nataka mkuone funua shuka hilo. Mm. Shida nini wewe funua shuka toa shuka mimi nkuone vizuri ulivyo. Mm. Ndio wewe nkuone. Baada ya kubishana bishana pale mimi nikachukua shuka kilazima kavuta. Muona uhuso huu. Wao hawezi kumu wao hawezi kumuona. Ila mimi namuona uhuso na moto na waka moto. Hmm? Ule moto mdogo mdogo na muunguza moto mwili mzima unaendelea kuwaka unaendelea kuwaka hmm. kamoiza mimi kwa nini hmm. eh? kwa nini unafanya hivyo sasa hmm. eh nadalamika kambia mimi kwa nini hivyo unafanya hmm. nimekukosea nini kwanza mimi hmm. bibi anadalamika kambia sawa kwa jiri we ni bibi ila hii hiyo ni funzo sitaki mimi matatizo sitaki Mm. Sita, sitaki matatizo bibi. Mm. Kaka. Alalamika. Mimi kamshika tu maeneo ya kichwani hivi, kampangusa. Ngachukua funga kazi. Funga kazi nikamweka kwenye kichwa nikampitisha tena. Ule bibi kimya akanyamaza. Mm. Kimya kuna kulia, wala kuongea. Hmm. Kanyamaza kimya. Kaambia funga kazi. Naomba mponi na umsamee tu. Funga kazi katoa moshi mkali mle ndani. Kasambaa. Kamnesha ponya. Hmm? Kama funga kazi, mponye, msamee tu hivyo hivyo. Ule bibi ghafla akapata nguvu akanyanyuka. Alipolala pale kakaa tendani tunaangaliana macho kwa macho anatetemeka yani kama kaona kaona kitu kikali mm. anatetemeka ninaangalia macho aamini kuongea na mimi inashindwa tetemeka ufanye hivi ghafla mwanae kaingia kumpota mama kwa kaa chini kwenye kitanda pale kakaa ananiangalia mimi mimi ndivyo na vile kaambia basi katoka zangu nje. Sijakata dakika moja yani sijafika hata chumbani kwangu mwanaye anakuja mbio mbio. Subiri. Kaambia nini? Kwani bibi yako umemfanya nini wewe? Mm. Alikuwa analia, wewe mwenda wewe umepona? Mm. Yeye kapona bibi yako umemfanya nini? Mm. Wewe kijana una nini kwani wewe kijana? Mbonya mbi. Mm. Kaambia kuna, hakuna chochote. Alikuwa anauma tu kidogo. Kuna dawa nimempa. Mm. Yo dawa umepata wapi wewe? Mm. Kaambia hiyo dawa mimi ni ilipewa na mzimu huko kwa mababu kwa hiyo ni stora dogo kuna kitu alikikumba tu huko ndani kilimpitia usiku huyu ndio maana mlikuwa naona analialia kwa ni mimponya mimi kapona mm. ah wewe kijana sije nikupe nini ambao ungejua na mako wewe mwanga huyu mchawi anataka kuniua mimi sijamwambia sijamwambia unajua sije akagombana akakoa kwanza wewe hata ukimwambia atakuwa na wewe kijana ufaye wewe unamwoga mamangu mm basi pale mimi katulia hataki sasa pale mara ndio kazidisha chuki na mimi nataka kuniona mm. akeniona akenisikia na kuja naingia chumbani anjifungia mm. yani yeye alikuwa toki ndani sasa ndani huko huko chumbani kwake chakula wanaye waje wamuone mm. mimi alikuwa hataki niingie na kweli na mimi nilimwacha kaambia mwacheni sitaki mwacheni mm. msije mkamlazimisha mimi niingie kumuona mwacheni atulie kwanza 
nikakaa ile hali ikatulia tulia baada ya mwezi mmoja tena mambo yakafanyaje akaendelea baada ya mwezi mmoja baada ya mwezi mmoja ilikuwa ile siku sasa ndo alinifanyaje aliniambia mjuku wangu njoo mmm kwa mara ya kwanza baada ya mwezi mmoja kupita mara ya kwanza ndo ananiita sasa mm. njoo unifungie panzia chumbani kwangu mm. panzia hizi azifanyi zimechoka mavumbi nibadilishe zingine napata kikozi mm. kaambia bibi ai kuna shaka mimi nipo kwa ili yako hapa kwa nini sikuhudumia kati nini mhudumu wako bwana mm. ila ufanya ukija haraka haraka utoke nje kweli sikutaki kaambia sawa bibi mimi nakuja nikaingia ndani kule usijibiki yako Njoo na wewe mwambie dada aje kusaidie. Mm. Kaambia ni sawa mimi nakuja naye. Haina shida dada njoo tumsaidie bibi kuweka panzia. Yeye anashikia stuli pale kwa ajili ya mna ngazi. Mm. Nikapanda kwenye stuli anashika chini, mimi nafunga panzia. Dirisha la kwanza nikaenda pale. Kafunga panzia. Dirisha la pili ndugu kilichotokea pale. Ah. Hey. Nimekuja kupigwa shoti moja kwenye dirisha kwenye dirisha ile nagusa ile dirisha la pili achukua panzia ni nigusa dirisha nifunge ile panzia nimepigwa shoti moja ya wapi kali mwili mzima yani imegusa wapi ndio ikaanza imegusa yani hapa kwenye paji la uso katokea mimi nikaenda chini hapo hapo tazaza fahamu mm. sijui nini kimeendelea mm-hmm. ilikuwa saa 4 asubuhi Nakuja kuzinduka saa 12 ya jioni niko hospitalini. Najiuliza niko wapi hapa? Niko wapi hapa? Daktari kanijibu mimi sifahamu. Mm. Ila kuna mtu yupo aliyokuleta wewe hapa. Mm. Na hisi ukimuuliza yeye majibu yako utapata, maswali yako utapata majibu. Mm. Nitie wewe. Kenda kumwa kumwa kumuita sasa. Mm. Kaja ni jirani Mm, na mfahamu na mfahamu mm. ambao anaingia ndani mara kwa mara ume ume ndani mmm kwanza alivoniona kastuka mm. umepona wewe mm. umezinduka muda huu mmm kaambia kwani imekuwaje ya mimi mwenye sielewi mimi nime nimepigiwa simu nimekukuta chumbani kwa bibi mmedondoka mm. ujiwezi sijajua kama kweli utakuwa mzima mpaka sasa mm. Kwa hiyo hali ndio kukuta nayo mpaka nakuleta hapa. Sijafikiri kama umepona ama unakuwa mzima ama kama tutakuwa nayo tena duniani. Mm. Ila mimi mengi sijui nini kilikotokea sifahamu. Mm. Hey. Tao. Yule daktari sasa anasema huyo akae siku tatu tumlaze hapa siku tatu kwa ajili hali yake sio nzuri. Mm. Tumpige sindano za kupata nguvu tumpe madawa tumie tumweke drip maji mm. atujongea sana bosi wangu na mke wake huyo wamefika hospitali hospitali hapo mm. vipi eh tumsikie umedondoka chumbani kwa bibi yako mm. uko nafungia sijui panzia huko umedondoka akasema mm. sasa pale ndio sasa picha linakuja tukio sasa linajirudia nilivokaa pale kitandani ndio sasa tukio likaja zima zima Mm. kwamba ni kweli <coughs> bibi akaniita baada ya kuniita nilipotaka kuingia akaniambia niende na msichana mm. tukamsaidia kufunga panzia dirisha la kwanza nikafunga baada ya kufika kwenye dirisha la pili sasa ndo naliona tukio kume pale kwenye dirisha kulikuwa na zinga la jini unalionaje sasa sasa sinaliona kwa manguvu nguvu nizo nazo yani unakuwa u wakati tukio linajirudia ndio una... tukio lilivojirudia sasa ndio nimeona kwamba ni nini kilichokuepo pale unaonea ukiwa wapi wakati mdogo niko niko hapo hospitalini hapo sasa hmm. ndio naliona kwamba tukio lilikuwaje kwa jini alikuwaje jini alikaa hmm. nilitegeshewa yale alinitegeshea jini hmm. kwamba nikaenda pale akinivamia ale anyonye damu zangu zote nife pale pale hmm. kwa hiyo hata nilivopona kwa kweli tuseme hamda rahma zake Mungu na nguvu zingine nisosaidiwa pale nikapona 
Mhm. Okay, mimi mwenyewe nivaona tukio kwa ajili hiyo. Jini yale umweka ni jini mkubwa. Mhm. Yaani hilo ndo jini la mwisho, jini lake la mwisho analitegemea. Mhm. Kweli. Hadi najiuza, hadi nimepona hapa. Mimi mwenyewe niko nasema hadi nimepona hapa. Ni kweli hii, kwa hili hali hii huyu kiumba nicho kiona hiki. Mimi sina uwezo wa kukimiliki. Mhm. Bila nashukuru nimepona. Ni nimepona mimi. Mhm. Dokta yeye bosi anambia kai wiki nzima hospitalini umpe huduma. Kabla mimi nimepona siumwi mimi. Mimi siumwi tunarudi wote nyumbani. Ah ah kuna hujapona. Na dokta wewe hali unakuja nayo mpaka sasa hivi bado people sindano wakiwa madilipo matatu hapo. Kaambia mimi nimepona na sitaki sindano yoyote. Nimepona kwani amwamini mimi nimepona. Mm. Bado tunabishana bishana mimi kanyanyuka pale kitandani na tembea mwenyewe kila mtu anashangaa. Dokta wenyewe anashangaa. Wewe unatembea mwenyewe? Yule alionipeleka na shangao mimi. Unatembea mwenyewe? Kaambia yeye, mimi natembea. Nitanikuta nyumbani. Bosi akasema basi sawa, kama umepona, tulia. Tulia. Tunaenda wote nyumbani. Pakia kwenye gari twende. Kalipia ngoja tulipie kwanza malipo. Wakalipia pale malipo. Mm. Walivolipia malipo. Mimi nipo macheze na ndoka. Hivi kwa nini hii mikosi mimi tu? Mm. Kwa ni nini nicho wakosea Nini nicho mkosea Ni nini kikubwa mm. eh? Ni kweli nafisi yangu menyungonye Nakafanya kazi nyingi Zaidi ya miya Dani Nini Sijawe kusema jamani ongeze ni mshala Kwa sijawe kulia jamani Peni ata buku Nafanya kazi mule Na mshala wangu wa ukizi Kwa hizo kazi na zofanya Lakini mbona na nitolea mimi mtoto watu Ni nini kosa rangu Mm. Ana sema kimoyo wangu nikasema sawa. Nikasema sawa, wacha iwe twivu. Kwa nini nimesema labda hii ni funzo ama ni historia ipo siku naye mtu kuna mwingine atapitia hivi ama atasikia historia yangu. Mm. Bas pale boss kaniingiza kwenye gari nikarudi. Mm. Tunafunguliwa gate tumemkuta yule bibi kakaa pale napokaaga mimi napofanyia kazi. Na shuka tu kwenye gari kaanza kucheka. Ha, umerudi. Ah, wewe umerudi umepona amekalia kiti changu kalia kiti changu mm. umepona kambeni nimepona ah he 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 pole sasa watu wajui kinachoendelea pale au mtoto mto, mto wake na ajui hawajui kwamba nini anajua yeye anakaribisha kwa wewe mm. ila mimi najua nini yana namaanisha mhm kwa namaanisha kwa hiyo wewe hujakufa mhm hujakufa eh? Pole. Kwa hiyo mpaka nimeshindwa hii yote nimeshindwa. Kweli pole. Mm. Sasa ile pole sio kama ananipa mimi anajipa yeye mwenyewe ila kusema mimi pole bwana anashindwa. Mm. Ananyipa anajipa yeye mwenyewe pole kwa nini kashindwa? Kwa hiyo mimi bado mzima. Mhm. Mimi kaambia bibi nimepona mimi. Mm. Nimepona na nimerudi. Kwa hiyo bado nafanya kazi, unataka kufanya kazi tena hapa hapa. Kaambia bado nafanya kazi hapa hapa nitakufia hapa hapa mimi. Mhm. Bi ah haya tutaonana ila karibu. Tutaonana tena. Tutaonana tena. Hata mida mida yetu ile tutaonana. Mida mida yenu. Mida mida yake ile anakuja kufanya mambo yake. Tutaonana. He, si bado na umwaumwa. Nguvu una wewe. Tutaonana. Mm. <laughs> Nikamwambia sawa bibi mimi. Tutaonana. Watoto wake. Watoto zake asema ah, bibi yako mnapendana. Ah, hawajaelewa. Hawajaelewa. Mnapendana? Mm. Ya, sawa. Nikaingia ndani. Mm. Yeye basi kama kaoge. Mm. Pumzike ndani chumbani kwako pumzike. Mm. Vosio. Mke kibosi kasema ngoja mimi kuangalia chakula ule. Mm. Kwa hiyo nasikia ujana atangia asubuhi. Mm. Kasema ni sawa. Sijakaa sana vizuri. Huyo bibi kaja na papai. <laughs> Nimekwatia papai. <laughs> Anacheka cheka. Nimekwatia mm. papai ule. Kabe mimi nitakuwa siri papai mimi mimi si rangi papai. Ah kula bwana we. Wewe si unajua mida mida yetu ile. Mm. Kula papai mbona ogopa nini wacha ogopa kati wewe kijana mkubwa wewe sio kijana wewe mkubwa wewe. Kabe mimi bibi wewe sio kijana. Mm. Wewe sio kijana wewe mkubwa bwana. Mm. Mtu anaweza kakuona kijana kumbe wewe mzee. Mm. Kabe mimi mimi ni mtoto mimi sio mkubwa wala sio mzee. Mm. Ah haya kula papai lakini kabe mimi si rangi papai. Kula papai kambia mi siri. Mm. Mbwe tangeni ije umdani ushanyo na mina kula papai. Haya kama otaki sawa. 
Tambia ni sawa. Basi mimi aliacha hapo, kisikia kula utakula. Mm. Usipojisikia haya, nirudishe. Usilitupe lakini nirudishie mwenyewe wewe. Mm. Kasema ni sawa. Kasema sawa. Nikaka kufanya mke wa bosi amekuja mwenyewe kunitia chakula. Mm. Ah, lama chakula hiki. Tule. Kambia ni sawa na kula. Nikala sijala sana ni kula vijiko viwili tu. Mm. Wasi siki kula. Moyo wangu ujaya na uzuni sana. Mm. Nikiangalia wema ni watendea mimi. Kazi ninazozifanya kwa nini wanitendea haya? Kwa nini malipo yangu mabaya yani alipo mabaya? Kwa nini? Mm. Kisa maisha yangu masikini. Kisa nafafanya kazi vizuri. Kisa nafanya kazi mbia kwa naipesa. Mm. Mishara yangu baba ifu. Kidoko kidogo ifu ifu nafumiria. Mateso napata. Kuniwa mataka kuniwa tena. Ah, kasema mini nishiba. Mm. Kasema mini nishiba. Takasi. Kasema ya. Mbio sambiri ya sasa. Mm. Ya. Yani ya sambili mefikaji yako uliku unakula chakula bada ya kurudi ndaya. Bada ya kurudi. Mm. Maka tuliudi nyumbani kama saa moja. Mm. Ah, sambili usiku nwenye. Sambili usiku nwenye meletewa chakula sasa. Mm. Bada ya kukaka. Akaja bosi. Mm. Vipi. Kwani shida ni ilikuwa nini. Kulidu ndo kaji kwanza. Ya, kwa mbe sinjisiki itu vizuri kizunguzungu kibipata. Kwa sirewe sasa po kichuendelea ni nini. Hambe tokuwa na maheri ya. Mm. Takuwa na malaria wewe. Mm. Kisho kapimu hospitalini. Mm. Kambia ahamia pa sitake kupimu. Nataka kwanza niende kwa mama. Nubani kwetu kwanza niende. Mm. Ah, kuna nini sasa kijana? Kambia pana. Nataka niende. No. Mm. Sambiri yo. Mm. Nataka niende. Kufanya hivi pala pala pigiwa simu. Bwana. Mafundi waki. Tukutaka huku saiti kuna. Kudashida kidogo. Jo. Kama unaweza kuhi njo. Hiyo sambili ni usiku ya mchana? Ya usiku. Uh -huh. Kwa hizi tukio li metokea sa, sa nene usiku, sa nene asubui. Mm. Ni mkwe yeah. kwa zinduka sa kuminambili. Eh, kwa hizi sambili ya usiku. Sambili ya usiku sasa hiyo. Uh -huh. Siku hile hiyo? Siku hiyo hiyo. Sio siku nyingi. Siku hiyo hiyo. Mafundo wana mpigia simu. Wana mpigia simu. Jo. Kwa nataka kwenda nyumbani. Mina taka nende nyumbani. Uh -huh. Jo, kuna shida huku. Kidogo mejitokeza. Mm. Sina basi sawa. Kanyambia vipi. Una nguvu hapo. Mm. Nataka unipeke mara moja saiti ukirudi tukiwa njiani tutaongea swala lako la kwenda nyumbani. Mm. Kabla nguvu nazo mimi kwani si una nguvu kwa mimi si umu mbona? Mm. Sema basi sawa. Nva mimi natoka nachukua nguo zangu zingine nibadilishe twende. Mm. Kabadilisha na mimi nva nguo zangu tukatoka tukaingia ndani ya gari yule msichana akatufungulia gate ukaondoka. Njiani bado ananibembeleza mimi kimetokea. Mm. Kwa nini na nyumbani kwa nini nataka kwenda nyumbani shida nini? Mm. Kama kuna shida bibi yako akakukosea niambie. Yenda na kuulize kama niambie. Kama mimi nakukosea sehemu yule ni mzee. Mm. Kaambia mimi hakuna kitu chochonikosea chochote. Mm. Naishi naye vizuri. Mm. Kwa moyo mmoja. Haya bwana. Ile saa 2 tukarudi kama saa 3. Ka saa 2 saa 3 tukasoro tukarudi nyumbani. Sasa tushalo enda buju mpaka tujakaa. Mm. Najua foreni foreni za bundu siku kwe kuna foreni kubu. Mm. Tukarudi kama satatu kasoro. Satatu kama dakika so nyingi. Mm. Hae? Tukarudi hae vipi sinyumbani wenda kikesho. Kambia leo leo kama nawezekana mi naende kwanza nyumbani. Mm. Sima sasa leo leo vipi. Kambia leo leo. Nataka naende nyumbani. Kabazi. Kamtafuta yule yule niokota kwenye peko hospitalini. Mm. Kapigiwa simu kanya wana mpereke uyu. Kijana nyumbani kwa wakwanza napataka. Mm. Sawa. Nyumbani huku daa sasa. Daa huku kwa mama sasa huku tandale. Naona. Sema sawa tunampeleka na mkewa bosi katoka ngoja na mimi ya msindikizi. Mkende kuyona familia yake na mimi. Mm. Kwa hii kachukua gali pale. Tunafika mbaka nyumbani saa tani ya usiku. Wakakalibichwa pale. Wakapewa maji ya kuni wakani wabwana hui. Kapata na tatizo hili hili hili. Hili hili hili. Kazana kazalika. Kadondoka likuwa na umwa. Mbia mm. basi sawa. Aya, ni, ndeni tu. Situ na, na kanaya. Tulashukuru kukutuletea mzimu. Mm. Kabosi ya kachukua F-50 ni kanipa. Hii utatumia, tumia siku nazoka hapa. Mm. Bia ni sawa, mama. Ashukuru. Mm. Kama mango sasa. 
na mamangu alitoka kijijini akaja da alikuwa hapo sasa na kwa mama mdogo pale mama mzazi mama mzazi sasa huyo mm. eh hey, mwanangu anabebeza hivi niambie ilikuwaaje mm. ilikuwaaje wewe mpaka unadondoka na hizo bure mm. bi hamna mama mbona kitu cha kawaida ni kwa naomba tu na sisi malaria mm. sitaka naye kumwambia maana najua nikimwambia hawezi kuniambia nirudi tena hawezi kukubali urudi kwenye kazi kwenye kazi hawezi kukubali mamangu mimi namjua wewe kazi bado unaipenda kazi naipenda mama anakupenda zaidi mama ananipenda zaidi uh-huh. wakasema baba ngesema tu ah send tena mm. na nawafuata huko huko bali kaniambia pale pa. kama kuna kitu umefanyiwa navaa suruali navaa furana nafunga kanga kiunoni tunawaendea huko huko hawezi uh-huh. kukufanyia hivyo mwanangu kweli mimi mamangu ngumi mkononi Mhm. Kaona mbu mzee huyo. Kaambia atakuja kwa alibu. Mm. Kaambia akona chochote mimi naumwa tu. Ndio haya basi sawa. Kaka baada ya siku nne, akasema jamani ivokai natosha ngoja mimi niende kazi. Mm. Kwa hiyo naenda sasa hivi, umetoka juzi kuumwa. Kaambia naenda. Mm. Naenda. Kachukua begi yangu sijapigia simu kule kazini kana narudi. Mm. Wala hukuja mtafuta babu. Kwa sijamtafuta yote. Mm. Karudi kwa boss. Afika tu stand na kanyaga tu mbili nende na bosi huyo atoka supermarket. Wewe unarudi mbona? Mbona unarudi mapema hivi? Mm. Bado unauma kaambia ah mimi bosi umwe. Mimi mzima nimepona nimekaa siku za kutosha tena nashukuru umenipa siku nyingi. Mm. Ila naona mambo yako safi ngoja nirudi. Ratiba zake za kila Jumanne. Zile zile. Ehe, haya narudi nyumbani. Tunarudi nyumbani. Kaambia tete begi nikupokee. Maki naenda na begi langu lote. Mm. Ete begi nikupokee. Mm. Kabeba begi pale. Mimi nimebeba kama alibeba mkate ule mkate wa brown. Mm. Kashika. Alibeba na soda soda kwenye kifuko nikashika mimi yeye kalibebea begi. Tunafika. Kwa bahati mbaya tunafika tu getini pale. Yule bibi kaka pale pale kwenye kiti changu. Mm. Ah, karibu. Umerudi. Nimekumesi. Mambo yetu yanaendelea. Eh? Anakuambia mtu live hivi hivi. Mambo yetu yataendelea. Karibu kweli, karibu sana e. Kambia, ah, bibi, kambia bibi jaacha tu. Ah, mkuu wangu, nitachaje sasa? Eh? Karibu bwana. Watoto wake wanasikia. Kwa watoto wake wanasikia, sema wewe na bibi yako na utani mwana yeye ananiambia hivyo. Eh. Wewe na bibi yako na utani. Mbona dada njoo chukue begi, baka kako peke ndani kule. Mm kapeleka ndani begi mimi nikabaki pale na bibi kasema ngoja nikae kidogo na bibi kwanza nipige pige story nani kuna niangalia hicho umerudi naona moyo wewe bia mimi acha tu kama ilivyo bia kani kwambie kitu wewe umekuwa wewe ndio wewe mkubwa kambe eh mimi sio mkubwa bibi mbona swala lako aliishi ah wewe mkubwa nimeshi mimi mwenye nimehangaika ila nimeshindwa hapa Nimefanya visa wakai watu mundani lakini wewe umekaa. Kile ninachokufanyia bado upo hapa hapa. Kaambia bibi wewe utaniua humu humu, sitoki. Kwa hiyo mbwa akaji akafunguka sasa sasa. Akafunguka kwa nini wakai ndani? Sasa mm-hmm. sasa kwa ndio unajua kumbe wewe ndio sababu ya kufanya watu wakai. Mm. Na kweli watu wakai. Eh alikokuambia? Ami kamwacha kwa hiyo tulikuwa si wawili. Mimi ni mlimaliza naje hapo. Tukakambia sawa bibi mimi, kambia mimi na kaa sasa shaka tutafanyaje? Mm. Ah bado lakini. Eh bado tena. Bado tunaendelea tu. Eh hadi nihakikishe naweza. Mhm. Kambia he sawa. Kambia haina haina shida. Kaka baada kam, baada ya wiki mbili. Mm. Sasa ndio kaja bibi mwingine sasa. Mm. Katua pale nyumbani. Bibi mwingine. Bibi mwingine huyo. Eh uh-huh. Kaja kutoka kutoka huko mkoani katoka Morogoro yeye. Yeye yeah, katokea Morogoro. Alikuwa ndugu yake Hussein. Ndugu yake na huyo bibi Mwanga alikuwa ndugu yake alimkuja. Undugu na unakujaje huyo? Sasa hapo sijajua kwamba ndugu yake kwamba sijua alichangia kwenye baba au alichangia kwenye mama. Kusema alikuwa siji baba mkubwa na mdogo ndio mm. ilivyokuwa. Mm-hmm. Kwa hiyo alikuwa anamuita huyo bibi aliyokuja yule bwa bibi Mwanga alikuwa anamuita dada. Mm. Katuite njoni mnisafishie chumbani kwangu. Kwa nini tangao ndo kasichana wangu? Mimi sina mtu wa kunisafishia huko ndani kuna vumbi. Mm. Kaingia pale tukaenda kuna msafishia safishia. Saa 4 hiyo ilikuwa sasa. Baada ya kutimia saa 5 kamili namuona yule mtoto wa bosi, bosi wangu mimi sasa. Mm. Ah, mtoto wa bibi, yani bosi wangu wa kiume. Wa kiume huyo. Mm. Namuona mbio anatoka ndani kwake anakuja ndani kwa bibi. 
Mama mama kuna taarifa hapa mbaya imekuja. Mm. Nini? Ah. Mama mwingine huko kadondoka. Mm. Kadondoka kadondokaje sasa? Ah, mi mwenye sielewi. Mm. Kanifata rama njoo. Niambia e, vipi? Salama. Bwana bibi yako huko kadondoka. Bibi yupi? Huyo aliyosema Ijumaa narudi. Mm. Kadondoka. Mm. Sema kadondoka. Ya haya. Sema ngoja tusikilize tulivyokuwa haya. Kaenda ndani hata dakika moja karudi. Kanita rama njoo. Bwana pole. Mm. Kaambia nini baba? Pole, kijanangu pole. Bibi yako amefariki. Ah. Moyo wangu Yaani kwanza mapigo ya moyo yalisimama nilidondoka chini nikakaa nguvu zote zimenisha. Mm. Kilio anaenda ndani kwa mamake. Jikazi anaembea jikazi. Anaenda ndani kwa mamake anamwambia bwana ndugu yako amefariki. Ukamwambia kwani kafa mimi ndio nimemua. Kama kafa yeye si kafa yeye mwenyewe. Kwa mimi ndio nimekufa. Mtu anamwambia hivi ndugu yake. Muacheni na kifa tunazika. Yeye mwana akasema ngoja jiandae si twende huko huko. Anatufata fanyeni kazi, wekeni wekeni vizuri yeye akirudi aliokufa huyo akae hapa vizuri. Mm. Kwani kafa yeye mwache kafa yeye anajifanya jeuri. Hivi hivi mtu anakuambia hivi hivi. Moyo wangu uliumia sana. Moyo wangu yani uliumia, nilikasirika. Kwa hiyo ile bibi yani mimi nilikuwa nimempenda sana. Eh mwache ni hapo, kasi kafa akifa tunazika. Eh hey, kafa basi tunazika sasa tunaishi. Nisi geuri yeye. Kasema umdani. Kwanzia leo. Nikizika umusima. Sito kaa tena. Yu msiba wakapita vizuli. Kamambia yule mu. Yule mwana mke kambia siki izami umdeni. Sikai. Halifu kufa bibi. Na isi. Bas tena. Kamambia bosi mi bosi nataka neche kazi. Bosi kasema huwa uwezi kuacha kazi. Tachaje kazi? Muda gani umepita kwenye kazi? Hiyo e ilikuwa miaka miwili sasa hiyo. Mhm. Miaka miwili na nusu. Mhm. Mimi naacha kazi. Ni kazi wach. Kabia msichana wewe nenda. Tangulia. Wanaenda mimi nitakufuata uko ulipo. Tutakuja kuoana. Sio mbaya. Wewe ambaye ulikuwa dada kazi ulio nani pale vile vile? Vile vile. Mhm. Kwe ye kaondoka Kwa kutoroka tena Amna kaga kaga mm. Wali muamisha kaenda ku, kwa mamaki Kwa mke wake bosi sasa mm. Kwa mamaki mm. Yani mke wake bosi mamaki mm. Hali mpeleka wale mchichana kuwe kafanya kazi Na mika nkatoroka siku ya kwanza Nkaka siku nne nkarudi Ya tuna kutafuta tukuoni Umetoroka vipi Kambia narudi, nimirudi sasa Nivorudi nilacha nguo zangu nkapakia kwenye begi wa kondani nkatoroka nka, nka tena nkaondoka. Mm. Kaenda nkaenda kuoa mke wangu ndio yule pale shemeji yako leo mwana pale. Mm. Kapata na mtoto yule pale. Yale maisha ya kule alikuwa ndio basi yani hapo yalikuwa ndio mwisho. Mm. Yapo mara nyingine walikuwa wananipigia simu sana njoo. Mke wake ananipigia simu naenda ila sifiki ndani kwao naenda kaya yako na mnunuria ngoo na mdishia mbaka dokani ila ndani singi na bibi ataki sitaki ni muanioni mbaka leo tijaenda tena stoli ndo hivyo lifukua wow. wakati kiwa ya naendelea haya ndiyo yule alivyo kusanyo kwenye kile kibuyu biyashara ilishia pale pale ya wali endelea ayule yani alivyo eko kwenye kibuyu mm. biyashara ya ilisha kwa jira lipeleko katika msitu ambayo asoe za kutoka mm. kwa yule biyashara ya ilisha pale pale kamalizika ukatoka kule kwenye kazi ya kwanza ilikuwa ndo hiyo ya duka morogoro yeah, yes. wakati una, unafanya ile kazi lilipotokea ile tatizo ile, ile tatizo la baiskeli la baiskeli mm. likaenda likaisha likaisha tatizo la pili la yule bibi ambaye alikuwa anakupenda sawa 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 baadaye ukaomba kurudi nyumbani baada ya ku sasa baada ya kurudi hapo Uliporudi hukurudi tena dukani. Sikurudi tena dukani sasa. Kabisa. Kabisa sikurudi tena. Maisha yakaendelea. Maisha yakaendelea. Mpaka kwa huyu jini na nini mshasiku kapata kazi. Kapata kazi Kigamboni. Kupata kazi Kigamboni. Ndio. Maisha yakawa yanaendelea Kigamboni pale. Ndio ndio. Mshasiku ndo lile swala la damu ni akili gani ilikuruhusu ku ilikwambia kwamba ukiona hivi unatamka kwamba wewe damu ishia hapo. Uli ulipata hayo maarifa wapi? 
sawa sawa hilo ni swali zuri mm. malipo niliyopata kwa hii kutokana na kitu nilichopewa ni kama kinga mm. kile ndio kile kikuwa kinaamisha mimi nifanye nini nikaona kitu kibaya kinyanikabili nikamnaamrisha kwamba sitaki potea potea kinapotea kweli mm. bwana nisaidie nikinanisaidia kweli Mm. Kwa hiyo pale nilivyosema nisaidie ndio kimbe nisaidia ndio maana unaniona mpaka leo niko mzima. Yule bosi akarudi baada ya kile kutokea na masuala mengine yakaendelea hapa katikati mpaka nyoka na kila kitu mpaka anakuja anafariki. Yeah, yes. Una uli, kuna sehemu moja ulizungumza kwamba siku ambayo ile siku ile tukio kesho yake asubuhi kwa sababu mke wa bosi alirudi usiku. Ndio saa sita Ndio ndio. Kesho yake asubuhi alipoondoka hakukuaga ndio akamwambia njoo atanifungulie gate. Yes. Je, alikuwa anajua kilichotokea au ni nini ambacho kilitokea? Kwamba hapo kwamba sijajua kwamba alikuwa atakuwa mume wake kama kuna kitu alimwambia kwamba sijajua kwa hii mimi ilikuwa ajaniambia kwamba nini shida. Mm. Kwa hiyo kali kwa jioni mm. sijaenda kumfungulia mimi kiukweli. Mm kaenda akampigia simu mtoto wake alikuwa na mtoto mkubwa wa kiume mm. kamfungulia mm. wala hajanisalimia mm. kwa nini ivona vile kwamba nini na yule bosi alivorudi ile saa sita sasa alisema na nitatoka tena mm. sasa pale nilipomwambia bwana sisi yule msichana kwamba tutakuja kufa huko mm. tulivotaka kuondoka sasa mm. kabla hajatoka wao mm. ile kesho yake asubuhi Mm. ndio alikuja ndugu zetu mm. kuja kutuchukua mm. kwani nilivotoka pale yule bosi yeye bado alikuwa ananihitaji mimi kuniua mm. kwa ajili ya kuendeleza maisha yake afanikie kwa hiyo naisi walimwambia kwamba huyo kijana ukempata ukemuua huyo maisha yako yanazidi kuwa makubwa mm. kwa bado alikuwa anatuma vitu vake alikuwa anatumia nyoka alinitumia siku ya kwanza niiona vile sasa na mimi nikampigia baba yangu mdogo mm. kaambia baba vitu bado huku Mm. Kasema mwa huyo bosi wako bado anakutaka. Mm. Anakutaka. Hilo likapita mwisho wa siku akafariki yule. Mwisho wa siku akafariki. Na kufariki kwake unadai ilikuwa ni ghafla kwa mujibu wa taarifa iliyopewa. Baada ya kutoka nje ya kwenda alipotaka kwenda kazini akaendoka mnangoni. Mke wake akakuita kwenye kazi. Akaniita. Ukaambia usiende. Usiende. Mkenda atakuja kwenda. Sijaenda. Mpaka leo. Mpaka leo. Sawa. Ndio. Ikapita hiyo. Ikaja ya kazi nyingine hiyo na ile maeneo ya tegeti. Ilipopita hapo sasa ndo mkaanza kwanza maisha yangu nyumbani hadi pale nilipopata kazi nyingine ambayo ni tegeta. Yes. Yes. Kwenda tegeta ukawekwa ukaambiwa ukae ndani bila kutoka nje yes utoki nje ya yani stoki nje ya gate uwahi kujiuliza chochote kwa nini iko hivi hapana kwa jile kwa kwa bosi yeye kwa niambia sasa ukitoka huko nje mama yuko peke yake huko ndani au anaweza katoka huko akakaa huko nje watu wakaruka ukuta huko akaingia ndani akamzuru bibi yako mm. kwa mimi niliamini kwa mazingira ya kikazi ni sawa mm. kwamba ngoja nikae tu ndani mhm kwa hiyo ni rejisi wakaletwa madada wa kazi akaje dada wa kazi huyo yes ambaye unadai alikuja alikuwa na mtoto wake akaje alikuwa na mtoto wake si mtoto wa watoto ulisema wa watoto alizali tu alituambia kwamba yeye alizaa uh -huh. kwa hiyo alikuwa ni mama hata ukimuona alikuwa ni mama kwa kweli mm. yule yeah. alikuja akaondoka yule alikuja akaondoka nilikwambia kwamba alivokaa ile siku moja tu alikuja amepiga kelele alikuwa nakimbia akaondoka hadi nimweka chumbani kwangu akamwa akaondoka akasema mimi siwezi kukaa ndani nitakuja kufa. Ni yeah. maelezo mimi nikafikiri ndio huyo huyo alikuja alikuwa mke wako. Hapana hapana. Akaja huyo ambaye alikuja kuwa mke wangu mke sasa. Wa. Huyo alivofika yeye nini kilitokea kwa upande wake? Ah huyo alivofika kiukweli. Mm. Na hisi kwamba naye labda alikuwa na vote kitu. Mm. Kwa hiyo alikuwa na hisi. Anaikuwa na hisi kawaida kama hakuna kitu. Kama hakuna kitu. Mm. Na alikuwa hakuna kitu chochote kinamtokea. Mm. Kwamba na hisi sasa sijajua kwamba walikuwa wamtaki yeye. Mm. Kwa jini na wachawi sio kwamba mtu anakuja na kuua tu ama anakutaka kukuchukua. Inategemea na unovo tajika katika vilinge vya kiuchawi. Mm. Sio kila mtu anamchukua hapana. Wanaangalia na nyota ama na mtu kwamba huyu je atatufaa hapa? 
Mm. Kwa na isi yeye alikuwa atakiwi. Ndio maana alikuwa anaishi vizuri. Mm. Alikuwa anakula vizuri, alikuwa chochote hapati. Mm. Uliwahi kumgusia kuhusiana na lashkashi za hapo? Mi kweli niko naongea naye. Mm. Hata hivyo ile siku alivopewa chakula Mm. Hadi tukenda kukimwaga mm. no. Ya yeah, likuwa ndo anasema mindo ya naona tulea wiki mm. Ida misi jahu kukutana nako na wala sijawe kulala ya kuwoto chochote mm. Alikuwa hapati ndoto kabisa Hakuna chochote ya nakuambia hakuna chochote Hapati ndoto au kiuta ndoto ni za kawaida Hapati ndoto sasa kama sijajua kwamba alikuwa na wata na jisau mm. Ama kule likuwa hapati ndoto mm. Hapo ndo Hata ukemweleza kwamba mi hakuna chochote mm. Tudia kwenye ile gari. Sawa sawa. Na ile safari kila Jumanne. Ndio ndio. Ile gari ndio ulidai kwamba ulifungua, ukasafisha ndani. Yes. Ukafunga, ukawa unasafisha nje. Imebaki kwenye kio na tairi. Ndio. Matairi yale. Kwenye kio ukaanza kuona mtu anahangaika mpaka gari inatikisika. Damu inatoka inarukia kwenye kio mithili ya damu inatoka kwenye koo kama mtu amechomwa kiswa amekatwa kwenye koo. Ndio. Sio kama nilikuelewa vizuri. Ndio hivyo hivyo. Ehe. Yule mtu alikuwa amekaa siti ipi? Kwenye gari kuna siti kama ni gari ndogo za kawaida siti ni nne. Ndio. Alikuwa amekaa siti gari. Yule mtu alikaa kwenye siti ambayo ni ya dereva kwenye huu msikani. Siti ya dereva. De, siti ya dereva kwao namuona huyu na huyu hapo. Macho kwa macho. Damu iliyokuwa inatoka ina maana ilikuwa inakuja. Inapiga kwenye kio kinafinika. Sehemu ya dereva. Sehemu ya dereva. Ni maana asingeweza kuona mbele. Asingeona mbele. Ehe. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa pale pale, kwa hiyo mimi ndio nilikuwa namuona. Mm. Na lile tukio lilivotokea mimi nilikuwa karibu nalo hapa na hapo. Kwa hiyo kile kiona na kiti cha dereva si hapa na hapa. Mm. Yule mtu alikuwa wa kike wa kiume. Yule mtu alikuwa ni wa kiume na alikuwa ni uchi. Alikuwa na nguo. Mm. Alikuwa analalamika, gari linatingishika, analia. Mm. Tangi msada. Mm. Ile anashangaza kushangaza sasa. Mm. Bosi alivoingia, sizani kama yeye si alikuwa hajaona. Mm. Kwa hiyo yeye anaingia, damu bado mimi naziona na mtu namuona pale pale. Ila yeye alipofika kakaa pale pale. Damu hazijamgusa. Damu hazijamgusa. Au zimemgusa ila zionekana. Ah, sijajua kama yeye alikuwa anaziona. Ila mimi nilikuwa naona damu kakalia kwenye damu. Kakalia kwenye damu lakini hana damu. Sasa yule mtu alipokuwa pale yale kuingia alimsogeza. Alikaa mtu yuko pale pale na yeye kakaa pale pale. Kamkalia. Mm. Kwa hiyo kwamba yeye alikuwa anaishi kwa sababu zilikuwa zinaruka. Kwa hiyo zinaruka. Zilikuwa na yeye. zinaruka, yani zilikuwa zinaruka kwa mbele. Mm. Kwa sababu ukiwa mtu amekaa hivi amekatwa hapa damu ndio inatoka mwingine akija akikaa kwa hapa ina maana ile damu inamrukia au ilikuwa inapita juu yake yani yule alivokaa boss kwa hiyo yule mtu sikalala hivi mm. damu zinaruka hivi mm. kwa hiyo alivokuja kakaa maeneo ya hivi mm. huku kwa upande huu kwa boss alikuwa damu zipo mm. damu zipo mimi nilikuwa naziona sijajua kama yeye alikuwa naziona ama zioni mm. hadi ananipigia oni pale hivyo nivanguka na botwa mm. damu bado zipo Mm. Adi yule kuja mke wake kunistua pale na angalia sasa. Mm. Ndio naona damu sizioni. Mm. Kwamba nimepotelea wapi sasa hapo ndo swala la kujiuliza. Mm. Nimepotelea wapi? Yule mtu nadai alikuwa ni mwanaume na alikuwa yupo uchi. Ndio. Ni sura ambayo ulikuwa ukifahamu ilikuwa ya aina gani? Hapana ile sura kiko kweli kwa sifahamu. Wala sijawahi kuiona. Ni ngeni. Mm. Yeah. Wakati gari linatikisika na kuja alikuwa haoni likitikisika. Ya alikuwa aone maana yake mpaka anakuambia nipe funguo na ingia ndani gari iko shwari lakini mimi ndio nilikuwa naona natishika hakukuuliza pengine unashangaa nini hajaniuliza yeye yeah, alikuwa anachosema njoo nifungulie gate alivokuja alikuja kama mtu aliyekuwa anajua kinachoendelea au kama mtu ambaye hajui hapana amekuja kawaida kawaida akija huko na tabasamu tena sasa mtu anayekuja kawaida haujamaliza kuosha gari na umekaa unadua kwa nini hajakuuliza pengine alijamalizia kuniuliza aliniuliza alivonyambia nipe funguo kwanza unashangaa nini hapo mm. kwa hiyo gari tayari shadi nishaiosha bado matairi tu kile mm. kio kwa na kifutafuta maji yale kwa nini hajakusubiri kuosha matairi alikuwa anasema mimi na haraka kwa hiyo muda wake ulikuwa umefika mm. kwa nasema mimi saa sita na nusu lazima nitoke ndio mm. nianze kutoka safari zangu mm. na kweli na kila juma nne saa sita na nusu anatoka mm. yani azidisha tadi saa moja Mm. Kwa hiyo atakuwa tayari, atakuwa bado. Lazima huo muda ukifika, huo mm. umeosha, huo hujaosha, aondoke. Mm. Kwa hiyo ndio ikawa lile tukio ulivyoliona. Yeah. 
Uyawai kumuambia kumuuliza mtu yote pengine? Hapana, mimi sijawahi kumuuliza mtu yote wala wala nataka kujua lilikuwa na nataka kujua wale dina na alivorudi gari uko unaendelea kuosha kama kawaida. Alivorudi alirudi na gari chafu sana. Mm. Na nilingia nimeliosha nje ndani ndani alikuwa yanuruhusu kweli kuiva. Kwanza alifungua ile ndoka na aliniambia wewe osha tu nje. Mm. Uko ndani pa safi. Mm. Kwa nini liosha nje? Japo ilikuwa na chungulia chungulia kwenye vioo. Mm. Huo vioo va nje hakuna chochote ndani. Ila aliniambia bwana huko gari yangu usioshe wala usifungue boot uko nyuma kuna kuosha chochote wewe osha tu nje. Mm. Basi tumalize hapo hapo. Ukao naishi na yeye akiwa naishi na wewe kwa upendo akiwa hataki uondoke lakini akiwa anashangaa umewezaje kukaa muda wote? Yeah. Na alipokuwa kikuuliza ulikuwa ukikataa. Yes, ukikataa kwamba kuna kitu chochote ambacho kinaendelea pale. Yaani ilikuwa nikataa. Yaani ilikuwa nikataa kwa ajili ilikuwa sitaki kumwambia. Ilikuwa ni maagizo uliopewa au ilikuwa ni Hapana, unajua unavoishi kwenye nyumba za watu. Mm. Kama kuna vitu na viona, sio namwambia mwenye nyumba mimi nakiona hiki. Ah hiki mi. Uwezi jua ni nani mbaya sawa unaweza kusema ni mamake mbaya kumbe naye ana vitu vyake anakufanyia wewe nani huyo labda unakuta bosi wako naye kumbe ana vake anakufanyia sasa unapomwambia kwamba wewe kuna vitu fulani aviona anaelewa kwamba wewe hakutafuta njia gani mpaka akumalize kwa hiyo unavomficha bwana anafukuliza bwana uone kitu mimi sioni kitu kwa hiyo pale unampa shida ya kufikiria kwa nini aone kitu mmm au anaona na nificha na kama kweli aone mbona simpati huyo. Mm. Kwa sababu unampa maswali ya kufikiria, mm. anazidi kukuinda kupati na kikutumia vitu japo unaviona umwambia, akikuuliza nakataa. Mm. Kwa hiyo pale ndio maana mimi sijataka kumwambia chochote wala kumwambia mimi naona kitu fulani, unasuru maisha yawe safi. Siku ya kwanza ambayo ulikuja ukaifungua gari na kuendelea kuiosha ndani, ndio ilikuwa. Ba, yaani baada ya tukio lile la kuona damu. Ndio alipokuja akakataza usioshe ndani. Ndio. Ilikuja kutokea tena ukaja kufungua kaosha ndani au wai kutokea tena. Nilipopita siku ya tatu yake. Mm. Niliosha ndani, alinipa funguo. Mm. Nikaosha. Mm. Okay, cha kushangaza. Kuna vitu tofauti nilivyoona mwe ndani. Mm. Ila sijataka kuvi, kuvijaji sana kwa yeye unajua kwenye gari ya mtu. Na hujataka kuvizungumzia. Nataka kuvizungumzia kidogo kitu gani. Unakuta yani kule nyuma ya buti ni kweli kulikuwa na damu. Kulikuwa na damu sehemu yani mimi kwenye buti kule nyuma kulikuwa mm. na damu zime zimeangania. Mm. Damu ambazo zijakauka vizuri yani kutolewa kwa hii zilikuwa zijaoshwa. Mm. Na kulikuwa na kisu kimoja cheupe. Mm. Kina maandishi fulani siwezi kuyazungumza ambayo siwezi kuyasoma ya. Ila yalikuwa na chata hivi fulani. Alafu na maneno yakeo ya Kiingereza. Kwa hiyo mimi hiyo chata ilikuwa kama chata gani? Chata tu hivi, yani kama kuna chata fulani zile kama za Freemason nilionaga kwenye picha moja Freemason. Kile kisu ndio kulikuwa na chata yake hivi. Tu tusaidie basi tupate picha ya chata. Kuna chata nyingi tunasikia hiyo Freemason lakini hatuzijui. Unajua ile chata ilikaa hivi, alafu ikaa hivi, kaka hivi. Alafu hivi. Hivi alafu kama Tuni taratibu. Yaani hmm. imekaa. Unaona hivi. Hivi kwanza kaenda hivi, alafu kaenda hivi. Uh-huh. Alafu kaenda hivi, yani kachora kama ni kichwa cha mtu. Uh-huh. Alafu neno la mwisho. Mm. Naongea? Yaani japo sijasoma sana, sijaweza kusoma sana. Mm. Ila inaonekana hiyo kama Freemason. Kwa hiyo ndipo Freemason. Freemason ni mwisho kwa. Mm. Kile kisu kilikuepo na kimefichwa ila mimi ndio nilikiona tu. Kwa hiyo kilikuwa nyuma ya siti Yaani ni kule kiingizo kwenye tairi nyuma ya buti huko mm. kwenye tairi ya spare kule. Mm. Na aliniambia ukeosha huko usifungue huko chini. Mm. Ila mimi nilifungua akaona kuna uchafu ndio nikakikuta sasa iko kisu. Mm. Kimoja cheupe kinang'ala. Mm. Ni kweli sijakishika ila kinang'ala. Mm. Na huko kecheki kwenye mpini huko chini kuna damu damu na mne juu chini juu ndani ya boti boti mle kuna damu damu. Sijataka kumuuliza kwa hiyo alishaniambia nisifungue. Mm. Sijataka kumuuliza hivi kisu cha nani ama cha nini. Damu zile ulizitoa uliziacha. Ya, ja, nimesafisha mimi nimesafisha na tambaa na sabuni. Nikaendelea kuvunga hivyo, nikakaa mm. kimya. Sijataka kumuuliza kwamba bosi eti nimeona hiki mm. au mama nimeona hiki kwenye gari hapa na sijataka. Kama kulikuwa na damu, damu na kisu ila mwanzo kulikuwa hakuna mtu. Yeah. Ye, kuna kwa unavyofikiri au kwa namna ambavyo wewe uliona. 
kisu na yule mtu ambaye ulimuona akitoa damu vilihusika kwa siku hiyo na kama vilihusika nani alifanya tukio lile wakati kwenye gari kulikuwa kunaonekana hakuna sasa sasa hapo mimi niisi kwamba yule boss kulikuwa na kitu alikuwa nakifahamu mm. no ila hajataka kuonyesha kwamba kuna kitu nakifahamu mm. ndio maana alikuwa anamuuliza kwani unashangaa nini alitaka ajue kwamba mimi nimeona nini na mimi sijataka kumwambia kwamba nimeona kitu fulani. Mm. Na yeye ngemwambia kwa nimeona kitu fulani, kuna kitu angenifanyia. Mm. Najua kuna mtu akifanya mambo yake afa kigundulika kwamba akajulikana na kufanya kitu fulani, atatumia kila njia. Kama atakushinda kwa uchawi atakupiga taba store. Mm. Kwa hiyo maana sijataka kumwambia bwana hiki kuna kitu fulani huko nimeona ama nimeona hiki. Mm. Mimi nimesema sijaona chochote. Ila tu nilishangaa tu ghafla nilikuwa sijisikii vizuri. Afungulia gate akaondoka. Mm. Kwa sijataka ufatilia hiko kwamba ee eh, nyao kumueleza hiko kwamba mi nimeona hiki mm. Nimeogopa kuatalisha maisha yangu mm. Kwa hii sawa atanishinu waka uchawe ya keni kuna bunduki mm. Kuna majambaza ato kutumia majambaza jifanya kuja kufamia na ku, kuuwa usitoe siri zake mm. Pale ni kaisha pale sijataka ufatilia sana Chao Ndiyo Maisha yale ya kaendelea Mwe paka ikafika kwa huyu bibi ambaye alikupenda wa kabila moja Ndiyo. na baadaye siku alikwambia atarudi ndio siku ambayo mlipewa taarifa za kwamba amefariki kwa kudondoka Ndiyo. ulipata kujua ilikuwa kudondoka katika mazingira gani na ilikuwa kikweli kwa taarifa baada ya kuzika mm. taarifa zimekuja kwamba ye, alikuwa anaoga ila arudi huko mm. oh wake alikuwa naye alikuwa anatueleza Mm. Nilikaa naye kumuuliza, alikuwa ananieleza hivyo. Baada ya kuenda ile ofisi ya 4, mm. alikuwa kwa anataka kaoge sasa arudi huko. Ajaenda ile arudi. Sasa Desemba Jumana arudi. Mm. Baada ya kuingia chooni, kashauga, baada ya kutoka amedondoka mlangoni wa choo. Mm. Hapo hapo akafa, hapo hapo. Kwa hiyo ndio kifo chake ndio kikuwa hivyo. Mm. Kikweli kinasikitisha kwamba kwa mtu uliomzoea Na mtu alikuwa alikuonyesha mapenzi anakufa hivi ghafla. Inauma. Mm. Ila sasa utafanyaje? Maisha yakaendelea. Maisha yakaendelea. Atoroka kule kule boss. Na mimi nikatoroka. Sasa mwisho ulichukua au gari? Hapana, sijachukua. Nilikuwa na wadai pesa nyingi. Nyingi. Mpaka sasa yani hadi sasa ninavyokuambia sijachukua pesa na sitaki kwenda. Kama 800 na wadai. Kwa nini ukuzi? Ilikuwa na wadai kama milioni moja walinilipa laki mbili wamenyambia miu ni alinyambia siku ni simdai au mdai e, kwa yu mea kamo ni pesa ni zinapita lakini uwai wangu bado na samani kwa yu nkamuachia mbaka leo mm. sijataka kuenda na sina namba nani mifuta namba zake mm. kwa maisha ulibuku na yaona uliwai kujua pengine kama yule bosi wa kiume alikuwa najua kilichukua kinafanyika na mama yake au alikuwa hajui kwa hili wana kulikuwa na Mimi na isi, ule bosi kuna kitu fulani ya kuwa najua. Mm. Kwa hili mtu awezi mtu, ajajiola na tukiu, hafa kuja kukuliza. Kwa ni kuna nini? Kwa ni mifanyua nini? Kwa ni kuna vitu vingine mtu anakuliza kwa mwako, anakutega. Jeo, kuna kitu unafanyua, najua, ujui. Mm. Kwa mi ndio mani kuna wakataa, kwa mba mi sijui chochote na sijaona chochote. Hata ni keo, kama ni vuanguka. Kwa ni uriona nini? Kwa mba mi sijaona chochote, Ia nekikuwa nasikia tuki zungu zungu kitu kina uma naisi malele Kumbe uliona shote Kumbe niliona, nilipigwa shote na nganjua nini kina chuendelea mm. Kwa hii na yule bosi, muda mwingi alikuwa sana na mama yake mm. Mama yake muda mwingi na chumambia mama yake hiko hiko mm. Ata kimfano wana kuta mafundi pesa na mpa mama yake Ndoa toe mfukone la kula mama yake mm. Kwa alikuwa, najua usema alikuwa na nzunguka mimi Kama kuna nzunguka flani mm. Anataka ni dadisi ni juu kwamba Jee, machofanya mama yake mi najua? Mm. Au jee, na uwepo wa kujua? Na mama alikuwa ana ajawai kuzungumza pengine kwa namna yote ni wapi zile safari za jimanine usi? Hapa, na ya nitangia ni ishi kule miaka miwili na nusu sijawai kujua manaendaga wapi yo jimanine. Mm. Sijawai kujua naendaga wapi. Kwa 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 Maisha ya kaendelea, ukafanikio kwa ndoko, kwa ndoka na akatangulia mwana mke, yes. baada ya kwenye ukamua. Mea bada, maisha kuendelea. Kipindi ya kiwa pale, hau yeah. kumambia chuchote na ya kumambia kama anaona chuchote. 
Hei ya nyambia kama na chuchote. Hila mimi ni kwa na mwambia kwa mba. Kuna mazingia mimi na yaona so mazuri. Bibi yule kawa hakupendi wewe. Yeko yu mtoto wa kike alikuwa na mpenda. Mtoto wa kike kuna siku wana kuta na mpenda na kuna siku wana kuta ampendi. Mm. Yani kuna vipindi wa kumpenda. Mda mungine na nasa kama mchukia na kuna mda mungine na nasa kama mpenda. Mda mungine na mchukia, mda mungine na mpenda. Hivo hivo ya nini mtu maisha likuwa mdandani hivo hivo. Mm. Hivo. Ba, ba. Kwa namba likuwa nasema mina ondoka kwa mwana mbia mindo likuwa na mweka mbia usondoke mm. Sao bibi mda mungina nipenda mda mungina nipendi mm. Mda mungina mbia misiwezi kufanya kazi mm. Kwa doi vumiria kwa jida kuna chuchoto na chopata wa shida mm. Vumiria Tudia kwenye funga kazi tufungi interview yetu Yes Funga kazi inaonekana ni kitu ambacho weo mikitanguliza mbele sana mm. Awezi kukusaidia tufanikio kimaisha mm. Ah hiyo haipo kwa hiyo Mm. Ningekuwa kama nafanikisha kimaisha Haa, isha fanikiwa hivi Kwa nini uwe masikini na lala nyumba linavuja wana mm. eh? Ningea matandade ngeenda masaki huko kuishi mm. Hange nuna tagali Una, una mini funga kazi au una muamini mungu Mungu tuna muamini mungu mm. Ila kama nifo Nifosema mungu anasema jishike kijana na mimi ni kushike mm. Domana do time metoka vitabu Kuna dua lake ambao unadesoma Ana unaponywa ama majina kupitia mbali mm. Asa hivi mabibiria huko makanisani Mama mposa leto mafuta Upako unapata upako mkubwa mm. Jini anakimbia mashetana anakimbia Kwa hiyo mungu yupo usiwaze kusema ite Mina amini dawa kuliko mungu mm. Mungu kwanza ni mbele kwa hiyo mungu doa lukumba mm. Mungu doa kila kitu mm. Sao, Ushukuru wemo na familia wa Tiki TV mba umekuwa nasi kwanzia mwanzo Hadi hapa tunapulikia kutamatisha exclusive interview hii Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya buwagi, misi na laziada Ni kukumbushi tu, kila sekunde moja inatamani kubwa zaidi Katika maisha hakuna muda wa kupoteza Bofi ya subscribe, kisha lama ya kingele tu ya familia moja Tiki TV, kia kili zaidi